Guys, aku jumpa cranberry, aku jumpa caramel, aku jumpa vanilla dekat dapur. Jadi, kalau all of this food ada dalam fragrances notes, kita panggil gourmand fragrance. Jadi, kita nak review, mungkin ada benda-benda ni dalam perfume kita nak review kejap lagi. Stay tuned. Assalamualaikum, hai selamat datang ke channel Fragan Kita Hari ini aku nak review pasal salah satu perfume yang berkaitan dengan gourmand scent Apa itu gourmand scent? Uh, gourmand scent ni sebenarnya adalah uh, fragrance yang base adalah uh, food note Yang food tu maksudnya makanan lah Yang kita rasa notes tu lebih kepada macam kita nak makan that particular perfume Uh, untuk pengetahuan juga Gourmand fragrances ni mostly uh, Boleh cakap mostly synthetic uh, And Contoh-contoh yang ada gourmand fragrances ni Dia punya notes macam Pancakes, vanilla, coffee Cinnamon, caramel Maple syrup, yang macam aku tunjuk tadi And contoh yang ada dekat dalam uh, Pasaran uh, untuk men uh, One of it is Valentino Umo uh, Salvatore Ferragamo Umo dan yang paling banyak range yang guna kopi especially is Thierry Mugler Amen. Untuk perempuan pula ada Juicy Couture, Gold Couture and also Lan, uh, Longcomb Lanuit Tresor. Last kali yang aku ingat yang quite very sugary vanilla it's Aqualina Pink Sugar. Okay, jadi hari ini aku nak review satu perfume yang very vanilla centric. Diberi nama Rosha's Man. So kita tengok dulu dia punya kotak It's magenta in colour And very straightforward kotak Depan dengan belakang dia sama um, And dekat bawah ada batch coat So very straightforward But yang menjadi persoalan Yang menjadi um, bual bicara yang sangat hebat dekat internet ni is actually the bottle itself uh, Bagi aku This is very unique bottle If you see uh, dekat atas ni is frosted Jadi um, One of the key point yang ada dekat sini is very unique uh, Tapi dia punya tutup dia adalah very cheap plastic uh, Itu mungkin kekurangan dia lah And uh, contohlah katakan uh, Kalau korang dah habis guna this particular perfume Korang boleh turn this one jadi a piece of art For me I think uh, this is really a nice um, Kalau letakkan sebelah uh, jam Ataupun letakkan sebelah, sebelah bedside table You can even put it just like this as a piece of art ataupun kalau korang macam over the top over the edge of the top kan uh, boleh lah nak buat macam ni it's very different uh, in terms of art so this perfume overall for me bottle presentation is unique that's why dia jadi sebutan ramai dekat YouTube tu sekarang Rojas Man is very much coffee oriented just like this one and um, macam Thierry Mugler uh, Amen line it's a coffee centric fragrances but for Rosha's man it's more to like cappuccino punya vibe dia lain sikit and um, in terms of sweetness pula aku nak cerita macam mana nak bagi korang faham sebab uh, Otramal dengan uh, Lamal um, dia ada perbezaan in terms of the sweetness So, Rosha's Man ni actually falls in the middle Dia tak terlalu manis macam Otrama Dan dia taklah lah Dia manis sikit daripada uh, Lama So, um, this cappuccino based fragrances Is very suited to cold weather Korang kena ingat This one mungkin tak berapa sesuai Kalau korang nak pakai dekat weather yang agak panas dekat Malaysia Tapi kalau korang guna dalam keadaan climate control especially dalam office it is suitable boleh digunakan dan actually it's very good um, top notes yang ada dalam this particular fragrance for example ada um, bergamot and lavender uh, but in terms of dia punya middle scent um, ada cappuccino uh, for example like macam ada coffee ada cappuccino And then uh, ada raspberry in it 
ada Lily of the Valley, ada uh, Virginia Sida, and also ada uh, Jasmine Notes on dia punya middle notes. Dan uh, Rosha's Man ni juga bila dah sampai ke base notes dia ada amber, dia ada vanilla, dia ada patchouli and also sandalwood. So korang bayangkan all of this food masuk ke dalam satu fragrance Rosha's Man. And kalau korang tahu juga this is the Duke of uh, Bond Number no. 9 New Harlem which sekarang ni kalau dengar mungkin dah discontinue and gourmand fragrances yang ada ni melibatkan makanan ni masuk dalam one particular bottle so that's why kita panggil gourmand fragrances okay, when we talk about gourmand fragrances kita kena tahu juga bila kita boleh pakai jadi untuk perfume Rochas ni mostly sesuai untuk digunakan uh, dalam control temperature ataupun colder weather which is boleh guna dalam uh, maybe control room like office ataupun waktu malam uh, korang nak pakai waktu siang mungkin tak berapa nak sesuai lah especially untuk yang musim panas kat Malaysia ni kan all the time and uh, yang sesuai, umur yang sesuai untuk pakai uh, Roshas ni I would say around 20 years old up until 40 years old and um, aku pun rasa because of the sweetness kalau korang realise ultramal and also uh, lemal punya sweetness uh, ultramal is very very uh, sweet lemal is uh, middle this one falls in between jadi aku rasa this is kind of a unisex fragrance di mana women actually can wear this one walaupun dia marketed as men and aku rasa dia sesuai juga untuk uh, dating uh, because it's kind of like sexy vibe uh, if your guy wearing this for dinner date. In terms of performance, for this particular fragrance, biasanya to my own experience and my own skin, dia boleh tahan 6 hours to maybe 8 hours. And dalam projection wise, aku rasa bila kind of like korang duduk close by 3 to 5 feet away, korang boleh bau the sweetness of vanilla especially bila dia punya dry down uh, in terms of siach aku rasa dia agak moderate for its um, gourmand fragrances line in terms of price untuk um, gourmand fragrances macam uh, Rosha's Man ni bagi aku dia agak murah and affordable um, kalau dekat uh, Europe it is called as uh, affordable cheapies Dekat Malaysia, kalau tak silap aku, tak pernah ada lagi retail yang menjual this particular uh, type of fragrance. Jadi kalau dekat US, around 30 US dollar to 50 US dollar uh, within that price range. Dan um, secara, um, aku cerita juga daripada segi experience aku guna. Uh, overall dia, aku pernah dapat dua kali compliment. Pertama, waktu dalam office. Yang kedua, waktu makan, aku keluar makan malam lepak dengan member lah. Dan secara overall, uh, daripada segi uh, bau scent, daripada segi suitability nak guna time bila, daripada segi um, uh, projection and also dia punya performance, aku rate perfume ni as 8 per 10. Di mana 8 per 10 bagi aku ialah slightly above average dan untuk korang yang rasa nak blind buy ataupun nak cuba perfume ni, aku rasa no problem ataupun no harm in trying this is really good and affordable fragrances uh, gourmand fragrances jadi untuk next video mungkin aku akan buat gourmand fragrances yang lain contohnya macam coffee centric tiada mogler amen line ada banyak kan so tunggu